ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷனுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை கொஞ்சம் ஹார்டா பண்றதுக்கானது தான் ஸோ என்னதான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு நாள்ல நம்ம படிச்ச விஷயங்களை எப்படி ரிவைஸ் பண்றது ஸோ சயின்டிபிக்கலா எந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரிவிஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அண்ட் அந்த ரிவிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நாளைக்கு எழுதக்கூடிய எக்ஸாமும் இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ நம்ம ப்ராப்பரா ரிவைஸ் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம நாளைக்கு எக்ஸாமினேஷனை சரியா எழுத முடியாது அப்போ நம்ம ரிவிஷன் எப்படி பண்ணணும் நம்மளுடைய எக்ஸாம் இருக்கு அதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ராப்பரா ரிவைஸ் பண்றது ஸோ அதுக்கான ஒரு சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் இது சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதில் அதிகபட்சமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு உங்களுக்கே தெரியாத நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய முதல் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தாங்க wake up early wake up early so ellarume vandu idu solluvanga seekiram exam ah seekiram elundringa pa appdin solluvanga nam edhukku seekiram elundrikkrom appdin pathinga na periya periya billionaires millionaires life la succeed aagura nariya persons லைஃப் ல சக்சீட் ஆகணும்னு நினைக்கிற நிறைய பர்சன்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டேவை எவ்வளவு சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா அதாவது சராசரியா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல நம்ம வந்து டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து தூக்கத்துக்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னு வச்சுப்போம் இது வந்து பெரும்பாலும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் இருக்கும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுட்ட பிறகு மதியம் வந்து ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் தூங்குற கேட்டகரியும் இருக்கு அப்ப பாத்தீங்கன்னா சராசரியா ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் தூங்குறோம் பன்னெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் தூங்குறோம் இல்லையா பன்னெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் தூங்குறோம் அப்படின்னா அப்ப இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல நம்ம பன்னெண்டு அவர்னே வச்சுப்போமே அவர்ஸ் வந்து நீங்க தூங்குறீங்க மிச்ச இருக்கிற டுவெல் அவர்ஸ் நமக்கு இருக்கு இந்த டுவெல் அவர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் நம்ம சாப்பிடுறது வாஷ்ரூம் போடுறது தண்ணி குடிக்கிறது மொபைல் ஃபோனு இது எல்லாமே நம்ம லன்ச் அதாவது லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் அதுவே வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வச்சுப்போம் ஒவ்வொரு <laughs> ஒரு நாளைக்கு மூணுல இருந்து நாலு மணி நேரம் அவங்களுடைய மொபைல் போனை யூஸ் பண்றாங்களா இந்தியால இது அப்படியே பொருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஒரு நாலு மணி நேரம் நீங்க மொபைல் போனை யூஸ் பண்றீங்க மிச்சம் இருக்கிற ஆறு மணி நேரம் இருக்கு இந்த ஆறு மணி நேரம் நீங்க வெளியே போயிட்டு கடைக்கு போறது இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மொபைல்ல பேசுறது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு மணி நேரத்துல நமக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் மிச்சம் இருக்கிறது நமக்கு வெறும் அஞ்சு மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த அஞ்சு மணி நேரம் நம்ம சும்மாவே இருப்போம் பெரும்பாலும் எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் கரெக்டா எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் படிக்க மாட்டோம் யாருக்கிட்டே பேச மாட்டோம் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு 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 கட்டத்தில் நம்ம அமைதியே இருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த இவ்வளோ நேரத்தில் நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது இந்த அஞ்சு மணி நேரம் அந்த அஞ்சு மணி நேரம் இதில் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பதினஞ்சு அவர் தூங்குறீங்கன்னா அந்த அஞ்சு மணி நேரத்தில் இப்போ இருக்கிற நமக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தான் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாத்தையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் பெரிய பெரிய பர்சன்ஸ் எல்லாமே லைஃப்பில் சக்சீட் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய தூக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் தான் இருக்கும் நம்முடைய பிரெயினுக்கு ஒரு இப்போ அடல்ட் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சராசரியாக ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் போதும் தூங்குறதுக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஆறுலேருந்து ஏழு அவர் போதும் நீங்கள் இந்த மாதிரி டைம் தூங்குனீங்க அப்படின்னா 
நீங்கள் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கலாம் அப்போ நமக்கு வெறும் அஞ்சு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கும் போது அஞ்சு மணி நேரமாக மாறும் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது நம்மளுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான நேரம் இருக்குது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் கூகுளில் யார் பெரிய பெரிய பர்சன்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சிருவாங்க ஏன் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ணுறதுக்கு நிறைய நேரம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பன்னெண்டு மணி நேரம் தூங்குறீங்க அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது பன்னெண்டு மணி நேரம் தான் அப்போ நம்மளுடைய தூக்கத்தை ஒரு நாலு மணி நேரம் குறைக்கிறோம் எட்டு அவர் தூங்குப்பா நாலு மணி நேரம் குறைக்கிறோம் அப்போ நமக்கு பன்னெண்டுல இருந்து பதினாறு அவர் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நேரம் இருக்கு ஸோ காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்க முயற்சி பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த விஷயத்தை விட அதிகமாக நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுவும் குறிப்பாக அந்த த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்னு மு ஸோ இந்த டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் நம்மளோட ஏர்த் அட்மாஸ்பியரில் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து புது புது விஷயங்கள் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள் நிறைய சிந்தனைகள் வந்து அந்த டைமில் தான் நமக்கு நடக்குது பெரும்பாலும் அந்த டைமில் நம்ம தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப அந்த அளவுக்கு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காது ஸோ காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது டிப்ஸ் இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஸ்டேக்ஸுங்க நம்ம வந்து ஒரு சரியான ஒரு இடத்தை சூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ரைட் பிளேஸ் டு ஸ்டடி இல்லையா இடம் இருக்கு நான் உக்காந்து படிக்கிறேன் அப்படின்றத தாண்டி நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது உங்களுடைய சரௌண்டிங்ஸ் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது எந்த சத்தமும் வரக்கூடாது அமைதியான ஒரு இடத்த டிசைட் பண்ணுங்க டிவி இருக்கிற ரூம் தயவு செஞ்சு சூஸ் பண்ணாதீங்க பெட்ரூம் கண்டிப்பாக தவிர்த்தரணும் அப்போ வேறு எதனா ஒரு பிளேஸ் இருக்கா டிவி இருக்கிற இடம் வீடியோ கேம்ஸ் இருக்கிற இடம் பெட்ரூமு கிச்சனு இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணக்கூடிய ரூமை தாண்டி வேறு ரூமில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்மளுடைய பிரெயின் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் நீங்கள் டிவி இருக்கிற ரூமில் உக்காந்து படித்தீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் உங்களுடைய மெமரிஸ் ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் டிவியில் பார்த்தது தான் மைண்டில் ஓடும் ஸோ வி வில் கெட் ஈஸிலி டிஸ்ட்ராக்டட் இது வீடியோ கேம்ஸ்னு ஆப்வியஸ்லி சொல்லவே தேவையில்லை பெட்ரூமா நிம்மதியாக படுத்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுற இடம் தான் அது அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ரொம்ப நேரம் சஸ்டெயின் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா உங்களுடைய பிரெயின் பெட்ரூம்னா படுக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு இல்லை நான் எனக்கு வந்து பயங்கர பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்கு நான் வந்து பெட்ரூமில் தான் உக்காந்து படிப்பேன் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே உங்களால் தாங்க முடியாது தாக்கு பிடிக்கவும் முடியாது அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் ஒரு பீஸ்ஃபுல் பிளேஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இடத்த சூஸ் பண்ணுங்க மூணாவது இது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸ்டடி பிளான் இப்போ எனக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குங்க நாளைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் இந்த ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமில் எனக்கு பத்து சாப்டர் இருக்கு இந்த பத்து சாப்டரும் நான் வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு திங் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறீங்க ஒரு நல்ல இடத்த சூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் டைம் டேபிள் போடணும் ஸ்டடி பிளான் எனக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது இதில் ஆறு மணி நேரம் இல்லை ஏழு மணி நேரம் நான் தூங்கத்துக்கு போயிடுச்சு தூங்குறதுக்கு போயிடுச்சு அப்போ எனக்கு மிச்சம் இருக்கிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டுலேருந்து பதினேழு மணி நேரம் இருக்குது இதில் ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் போச்சுன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு அப்போ பதினஞ்சு அவர் இருக்குது அதுலேயும் இன்னும் ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸை நான் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணணும் ஓகே அப்போ அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு அவர் போச்சு பதிமூணு அவர் இருக்குது சரி இன்னும் எனக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் வேணும் ஓகே ஒன் ஹவர் எடுத்துக்கோ அப்போ மிச்சம் இருக்கிற பன்னெண்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் நீ ப்ராப்பராக பிளானை போடணும் ரிவைஸ் பண்ண போறீங்க அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வச்சுக்கோ 
ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் நீ ஒவ்வொரு சாப்டரை ரிவைஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சாப்டரை ரிவைஸ் பண்ணலாம் ரைட் அந்த சாப்டர் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப பேர்டன் இருக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் நான் இதை படிக்க போகிறேன் ஸோ மற்ற விஷயத்தை பற்றி நான் யோசிக்க மாட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் இந்த ஒன் ஹவரில் படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மூணாவது சாப்டரை பற்றி கண்டிப்பாக யோசிக்க மாட்டீங்க ஏன் ஏன்னா மூணாவது சாப்டருக்கு நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் இப்போ படிக்கிற அந்த விஷயத்தை அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இதுதான் ஸ்டடி பிளானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம படிக்கிற இந்த விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்ட பிறகு மற்ற விஷயங்கள் நம்முடைய பிரெயினுக்கு கண்டிப்பாக ரீச் ஆகாது ட்ரை திஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப 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 பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டடி டேம்பிள் ஸ்டடி டைம் டேபிள் போடும்போது இட் ஷுட் பி ரீசனபிள் ரீசனபிளா இருக்கணும் ஒரு ப்ராப்பர் ரீசனபிளா இருக்கணும் இட் ஷுட் பி என்ன சார் ரீசனபிள் ரொம்ப சிம்பிளுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இல்லை மூணு மணி நேரத்தில் மூணு சாப்டர் நாலு சாப்டர் படிக்கிறாரு அப்படின்னா அதே ஸ்கெடியூல் நீங்க போட்டு உங்களால படிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியாது மேபி உங்களுடைய ஃப்ரெண்டை விட அதிகமா படிக்கலாம் இல்ல கம்மியா படிக்கலாம் அப்போ உங்க ஃப்ரெண்டை இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணி படிக்க வேண்டாம் அவன் மூணு மணி நேரத்தில் ரெண்டு சாப்டர் படிக்கிறான்னா அது அவனுடைய கெப்பாசிட்டி நீங்களும் அதே மூணு மணி நேரத்தில் ரெண்டு சாப்டர் படிக்க முடியும்னா இட் 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 டசன்ட் ஒர்க் உங்களுடைய பிரெயின் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணாது அப்போ உங்களுக்கு எது முடியும் ரீசனபிள் உங்களுக்கு எது முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைம் டேபிளை போட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்க ஷுர்லி யூ வில் கெட் சக்சஸ் So, do not compare yourself with your friends. So, in spite, that's why you can work on yourself. You can work on yourself. You can work on yourself. You can work on the capacity of your capacity. Surely, it will work. So, that's why there is a big issue in the study and time table. Okay, let's study time table. 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 இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் டோன்ட் யூஸ் ஃபோன் டு ஸ்டடி ஆர் வைல் ஸ்டடியிங் மொபைல் ஃபோன் தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிடுங்கம்மா அவாய்ட் பண்ணிடு தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சார் நான் உங்கள் வீடியோ தான் சார் பார்த்து படிக்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோ கண்டிப்பாக இது நடக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நடக்கும் நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு நடக்குதா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுடு நான் படிக்கும்போது மொபைல் ஃபோனில் எடுத்து ஒரு வீடியோ பார்த்தா தான் எனக்கு புரியும் அப்படின்ற கான்செப்டை தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ அதுக்கு முன்னாடி என் வீடியோஸை பார்த்துரு அதுக்கு முன்னாடி என் மற்றவங்க வீடியோஸை பார்த்து முடிச்சிரு படிக்கும்போது அதில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண சார் எனக்கு டக்குன்னு ஒரு டவுட் வருது சார் நான் இந்த வீடியோவை பார்த்தா தான் எனக்கு புரியும் உங்கள் வீடியோவை பார்த்தா தான் எனக்கு புரியும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோடு ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க என்ன ஆகும் நெட்டை ஆன் பண்ணுவோம் நெட்டை ஆன் பண்ணும் போதும் நம்ம எல்லா சோசியல் மீடியாவில் இருக்கிறோம் இன்ஸ்டாகிராமில் வரும் வாட்ஸ்அப்பில் வரும் ஃபேஸ்புக்கில் வரும் ட்விட்டரில் வரும் இந்த எல்லா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் படிக்கிற அந்த சுச்சுவேஷனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம் சரி அது எல்லாத்தையும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் சார் சார் நான் நோட்டிஃபிகேஷன் எதுலையுமே ஆன் பண்ணல சார் படிக்கும்போது வெரி குட் வெல் அண்ட் குட் யூடியூபுக்கு போக ஏன்னா நான் யூடியூப்பில் வீடியோ அங்கே தான் போட்டிருக்கேன் எல்லா எஜுகேட்டர்ஸும் அங்கே தான் போட்டிருப்பாங்க யூடியூப்பில் போகிறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் டாப்பிக்கை சர்ச் பண்ணுறேன் இல்லை யூடியூப்பில் போனதும் நீ ப்ரீவியஸாக பார்த்துருப்ப பற்றியா ஹிஸ்ட்ரி அதில் இருக்கக்கூடிய சஜஷன்ஸ் வீடியோஸ் வரும் அப்போ இதுவும் உன்னுடைய படிப்புக்கு சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணிடும் அப்படி என்ன பண்ணுவே இந்த இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் பார்த்துடவா அந்த ஒரு வீடியோ பார்ப்பேன் உனக்கு ஸ்டடீஸுக்கு ரிலேட்டடே இருக்காது அந்த ஒரு வீடியோ பார்ப்பேன் அந்த ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கு அடுத்து கீழே ஒரு சஜஷன்ஸ் ஓடும் அதுக்கு ரிலேட்டடாக அந்த சஜஷன்ஸை பார்ப்பேன் அப்படியே நீ படிக்கிற அந்த மைண்ட் செட்டை கம்ப்ளீட்டாக உன்னுடைய பிரெயின் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இந்த மிஸ்டேக்ஸை தயவு செஞ்சு யாரும் பண்ணாதீங்க படிக்கும்போது மொபைல் ஃபோனை கண்டிப்பாக தூரம் தூக்கி போட்டுற அதுதான் உனக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் 
என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு மொபைல் ஃபோனை எடுத்து நீங்கள் படிக்க முயற்சி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் நாட் சக்சீட் கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிரெயின் ஏதோ ஒரு இடத்துல டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகிடும் ஏன்னா நீங்கள் அதில் தான் அடிக்டடு ஸ்டடிஸ் எப்போ படிப்பீங்க எக்ஸாமுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அப்படி தான் படிப்பீங்க ஸோ என்ன ஆகும் நம்ம ரெகுலராக பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு தான் அதிகமான பவர் இருக்கும் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது வீடியோஸ் பார்க்குறது ரீல்ஸ் பார்க்குறது இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் பார்க்குறது இது ரெகு ரெகுலராக பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் அதில் தான் அடிக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நீ எப்போ ஒரு நாள் படிக்கிற ஒரு படிப்புக்காக மொபைல் ஃபோனை எடுத்து நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன ட்ரிகர் ஆகும் அந்த அடிக்ஷன் தானே ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை படிக்கும்போது அவாய்ட் பண்ணுறது புத்திசாலித்தனம் இதை தயவு செஞ்சு பண்ணாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் படிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த ஒரு விஷயத்தில் தான் அவாய்ட் பண்ணிடுறீங்க ஸ்டடீஸை அஞ்சாவது இந்த நாலாவது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நம்பர் இதில் எதெல்லாம் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை பார்த்து கற்றுப்பாங்க ஸோ அஞ்சாவது விஷயம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐயோ ஐயோ நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரில டோன்ட் பேனிக் பயப்படாத பதட்டப்படாத ரிலாக்ஸ் ஆயிரு அதுதான் சொல்ல வர ரிலாக்ஸ் ஆயிருங்க நீ ரிலாக்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நிறைய விஷயத்த உன்னால் ஆக்கியூப்பை பண்ண முடியும் நிறைய விஷயத்த உங்களுடைய பிரெயினில் ஏற்ற முடியும் நீ இப்போவே பதட்டப்பட்டனா நீ ரிலாக்ஸாக இருந்து உனக்கு தெரிகிற விஷயமும் மறந்து போயிடும் நீ படிக்கணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயமும் படிக்க முடியாது ஸோ அதனால் டோன்ட் பேனிக் ஸ்டில் யூ ஹாவ் டைம் அதை மறக்கவே மறக்காதீங்க உங்களுக்கு இன்னும் நேரம் இருக்குது இந்த நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்து ஐயோ இன்னும் அஞ்சு மணி நேரம் தான் இருக்குது என்ன பண்ண போகிறேன்னே தெரில என்ன பண்ண போகிறேன்னே தெரில அதுலேயே ஒரு ஒரு போயிடும் இருக்கிற அஞ்சு மணி நேரத்தை பதட்டப்படாமல் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ண கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் உனக்கு தான் எல்லாமே ரீசனபிளான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் கரெக்டாக அக்ரி பண்ணனா கமெண்டில் பண்ணிவிடு ப்ளஸ் லைக்கும் பண்ணிவிடுங்க ரைட் ஸோ ஆறாவது டிப்ஸ் சிம்பிள் அண்ட் ஸ்வீட் அண்ட் லாஸ்ட் டிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆறாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயம் இவரு தான் எவருக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஃபுட்டு கொடுங்க பிரெயின் ஃபுட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும் பிரெயினுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் குறிப்பாக வந்து வால்நட்ஸ் ஆல்மண்ட்ஸ் கீரை வகைகள் ஆஸ்பரகஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கீரை வகைகள் அப்புறம் நட்ஸ் வால்நட்ஸ் ரொம்ப அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஜூஸஸ் குடிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வித்தவுட் ஆடிங் ஒயிட் சுகர் ப்ரௌன் சுகர் எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய பிரெயினுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் எப்போவுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வாட்டர் ஹெச்டுஓ தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் உங்களுடைய பிரெயின் எப்போவுமே ஹைட்ரேஷன் லெவலில் வச்சுக்கணும் உங்களுடைய பாடியும் ஹைட்ரேஷன் லெவலில் வச்சுக்கணும் உங்களுடைய பிரெயின் சராசரியாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் உங்களுடைய பாடி எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் உங்கள் பாடியில் இருந்து அந்த வாட்டர் லெவலில் யூஸ் பண்ணிக்குது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பார்ட்ஸ் இருக்கு ஹார்ட்டும் சரி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட ரைட் ஸோ அதனால் நீங்கள் தண்ணியை அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணணும் படிக்கும் பொழுது ரைட்டா ஓகே ரைட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இந்த பிரெயின் டிப்ஸ் கூடவே இன்னும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு திங் இருக்கு நம்மளுடைய ஸ்லீப் தூங்குங்க நல்லா தூங்குங்க படிக்கும்போது ஒரு ஒன் ஹவர் அரை மணி நேரம் தூங்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிரெயின் அடுத்த அந்த அரை மணி நேரம் தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு நீ மறுத்ததை படித்து பாரு செம்ம எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நான் வந்து ஸ்கூலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பேன் டுவெல்த்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எனக்கே வந்து ஒரு மாதிரி டயர்டாக ஆகிடும் அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டோம்னா படுத்துருவேன் படுத்துனா எனக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது ஒரு கால் மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் தூங்கிடுவேன் தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு மறுபடியும் அந்த டாபிக் பார்ப்போம் பாருங்கள் செம்மையாக அது அந்த பிரெயினில் நிற்கும் ஸ்டடி நேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் படிச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் தூங்கு ஒரு கால் மணி நேரம் தூங்கு யாரும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எழுப்பி விட சொல்ல அப்படி மொத்தமாக தூங்கிடாதீங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் நான் உங்களுக்காக சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள